Incrível! Ah! Vai ser a faltinha de luz que vai fazer a gente afrouxar, né? Ó. Vamos que vamos! Página 41. Exercício 26. Dizia: um paralelogramo, figura geométrica de quatro lados, que tem os lados opostos paralelos. Cada ângulo agudo mede 30. Bastava falar um ângulo agudo mede 30, porque o outro obrigatoriamente tem que ser 30. É uma das características dos paralelogramos. E os lados que formam cada um desses ângulos medem 3 raiz de 3 e 5. Como é que eu sei qual que é o maior e qual que é o menor? Tanto faz, é verdade o desenho, mas é, na verdade é um desafio que eu acabei de lançar a vocês. Como é que eu descubro qual lado, que número é maior? 3 raiz de 3 ou 5? É isso aí, a raiz de 3 é 1.7 aproximadamente, 3 vezes 7, 21 foi 2, dá mais de 5. Esse número é maior. Então, só por elegância, 5, 3 raiz de 3, eu vou colocar no lugar maior e 5 no lugar menor. Claro que está exagerada a diferença, a diferença pequena. Calcule a medida da menor das diagonais. A diagonal maior deve ser essa aqui, né? Certo? E essa aqui, então, deve ser a diagonal menor. Tem diferença. Sim, vai ter uma diferença entre as duas. Não, não pelo seguinte, olha só, se fosse um retângulo, seria igual. Beleza? Certo? Mas quando eu achatar esse retângulo, fizer ele ficar assim, ó, essa diagonal vai diminuir e essa vai aumentar. Converso meio? Sim. Então ele quer a diagonal pequena, que é essa que eu marquei mais forte ali. Opa, peraí, mas eu vejo um triângulo aqui. Certo? Um triângulo. E aí então eu posso usar a lei dos cossenos. Um lado ao quadrado é igual. Pitágoras só para triângulos retângulos. Beleza? Começa aparecendo um Pitágoras, ó. Só que aí depois tem menos duas vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo entre oposto ao lado que eu comecei. Por isso, 30. Então era isso, era a aplicação da lei. A lei dos cossenos eu não sei a forma disso. Eu não sei se ele vai fornecer a lei dos cossenos. Se ele fornecer, ele vai fornecer assim, ó. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Ela vem assim, né? Não tem que falar com o professor, não tem que ou decora antes, né? Ou já vem tranquilo sabendo que vai ter. Eu não sei dizer mesmo. D ao quadrado igual 5 vezes 5. 3 vezes 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Tudo bem para vocês? 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, raiz de 3, e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. D ao quadrado é igual a 25 mais 27, 30 por 2, 15, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. D ao quadrado é igual a 52 menos 45. D ao quadrado é igual a 7 D igual a raiz de 7. Ele falou a unidade. Ele falava que era centímetros. Centímetros. Pois não. O que que divide o primeiro por 2 é esse não? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então esse sobre 2 eu posso colocar no meio, posso colocar ele na frente. Eu já fiz 30 dividido por 2. Para mim entender melhor, era uma multiplicação de frações. 30 vezes raiz de 3 vezes 3, 2 vezes 1, vezes 1. Então ficou 2 embaixo do outro. Eu tinha o direito já de simplificar. Beleza? Beleza, tá? Pensa, professor. Em meia hora vai ficar solucionado o problema, tá? Beleza, tá? Então, não, sem dúvida. Trabalhando. Tu, tu ficou tranquilo ali, ó? 30 sobre 1 vezes raiz de 3 sobre 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, eu faria raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 vezes 30, 90. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2. Acaba dando o mesmo resultado, só para te ficar tranquilo. Continuando do 45. Beleza? Então, lei dos cossenos. Boa pedida, gostei. Vamos para o próximo. Claro.